പരിശുദ്ധനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ദിവസം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ കടന്നു വരുവാൻ എനിക്കിടയായതിൽ ഞാൻ കർത്താവിനെ അതിയായി സ്തുതിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഒരുക്കുന്ന സഹോദരിമാരുടെ ഇടയിലെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കടന്നു വരുവാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ച ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ചെയർമാൻ ബ്രദർ അജി ജോർജ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ അവർക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അറിയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഭാഗ്യവശാൽ ബോവസിൻ്റെ വയലിൽ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എനിക്ക് കടന്നു വരുവാൻ സഹായിച്ചതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് അതിയായി നന്ദി കരയേറ്റുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മരുഭൂമി യാത്രയിൽ കർത്താവിൻ്റെ വയൽ പ്രദേശത്ത് അധ്വാനിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഒരു ദൂതാണ് ഭാഗ്യവശാൽ ബോവസിൻ്റെ വയലിൽ ഹാലലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഒരു വാക്യമാണ് ഇന്നത്തെ വചനചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ട് ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ ബോവസ് രൂത്തിനോട് കേട്ടോ മകളെ പെറുക്കുവാൻ വേറൊരു വയലിൽ പോകേണ്ട ഇവിടം വിടുകയും വേണ്ട ഇവിടെ എൻ്റെ ബാല്യകാര്യത്തുകളോട് ചേർന്നു കൊള്ളുക അവർ കൊയ്യുന്ന നിലത്തിന്മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് അവരുടെ പിന്നാലെ പോയിക്കൊള്ളുക ബാല്യക്കാർ നിന്നെ തുടരുതെന്ന് ഞാൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ സഹോദരിമാരുടെ ഇടയിൽ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹീത പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിൽ പങ്കുചേരുവാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുകയും നമ്മൾ അത് ആവേശത്തോടെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൂതാണ് ഭാഗ്യവശാൽ ബോവസിൻ്റെ വയലിൽ എന്നുള്ള ഈ ഒരു വാക്യം ഹാലലുയ രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ മിഷിഹായെയും തൻ്റെ സഭയാം മണവാട്ടിയെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശാല വീക്ഷണമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് ഉത്തമ ഗീതം ഹാലലുയ കാന്തനാകുന്ന കർത്താവിനെയും മണവാട്ടിയാകുന്ന സഭയെയും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹീത പുസ്തകങ്ങളാണ് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകവും ഉത്തമ ഗീതവും ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ തിരുവചനം ഇതിലെ ഓരോ വാക്യങ്ങളും ഓരോ ദൈവമക്കൾക്കും സുപരിചിതമാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്നുമുള്ളത് ഹാലലുയ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂത് കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം ഹാലലുയ ലോകം തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടും പ്രസംഗിച്ചിട്ടും അതിലെ ഓരോ വാക്യത്തിൻ്റെയും അർത്ഥത്തിന് അതിന് അതിർവരമ്പുകൾ കൽപ്പിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ഇന്ന് ഒരു വാക്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ദൂതല്ല നമ്മൾ നാളെ കേൾക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ദൂതുകളാണ് ദൈവം നമ്മൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോയ ഒരു ഭവനത്തിൻ്റെതാണ് ഹാലലുയ ദലിമലേഖ് എന്ന പുരുഷൻ്റെ ഭവനം ഹാലലുയ ഭാര്യയും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും അടങ്ങുന്ന സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ഒരു ഭവനമായിരുന്നു എലിമലേഖിൻ്റെത് ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ബേദലഹേമിലാണ് അവർ പാർത്തിരുന്നത് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നാടാണ് അപ്പത്തിൻ്റെ ഭവനം എന്നാണ് ആ നാട് അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അനുഗ്രഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സർവ്വ സമൃദ്ധിയോടെ അവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഹാലലുയ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബേദലഹേമിൽ ഒരു ക്ഷാമം ഉണ്ടായതായിട്ട് നമ്മൾ തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഹാലലുയ ഏത് സമൃദ്ധിയുടെയും പിന്നിൽ ഹാലലു ഒരു കഷ്ടതയുണ്ട് ഒരു ഞെരുക്കമുണ്ട് ഹാലലു എന്നും ഒരു സമൃദ്ധിയിൽ തന്നെ പോകുവാൻ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല ഒരു ഉയർച്ചയ്ക്ക് ഒരു താഴ്ചയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നാടായ ബേദലഹേമിലും ചില കഷ്ടത്തിൻ്റെ അനുഭവമുണ്ടായി അല്പമായ ഒരു ക്ഷാമം ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ആ ക്ഷാമവും കഷ്ടതയും ഒക്കെ സഹിച്ച് അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന അനേക ദൈവ അനേക ആളുകൾ ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എലിമലയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നില്ല ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് നന്മ അനുഭവിച്ചു പക്ഷേ ചെറിയ കഷ്ടത വന്നപ്പോൾ ഓ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ പറ്റുകയില്ല ഇതിനേക്കാൾ സമൃദ്ധിയുള്ള ഒരു ദേശത്തേക്ക് എനിക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായി തൻ്റെ തൻ്റെ ഈ ചിന്ത തൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമാക്കി തീർത്തു ഹാ ലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന
ഇതുപോലെയുള്ള പിന്മാറ്റക്കാർ ദൈവസഭകളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു ചെറിയ പ്രതികൂലം അല്ലെ സഹവിശ്വാസിയുടെ ഒരു ചെറിയ വാക്ക് സഹിക്കുവാൻ പാടില്ലാതെ വരിക ദൈവദാസിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ അപാകത ഇതൊക്കെ മതി ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ഹാലലുയ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുവാൻ സന്തോഷമില്ലായ്മ അത് ക്രമേണ വർദ്ധിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നും അന്യപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പലരെയും കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് ഹാലലുയ എന്നാൽ പിന്മാറ്റം സ്വാഭാവികമാണെങ്കിലും അത് മടങ്ങി വരവ് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത തൻ്റെ മക്കൾ അത് പിന്മാറ്റത്തിലോ അത് അല്പമായ ക്ഷീണത്തിലേക്കോ പോയാൽ ദൈവം അത് സമ്മതിക്കയില്ല അവനവരെ മടക്കി കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ഞാൻ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയാലും കർത്താവ് എന്നെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുമല്ലോ എന്നോർത്ത് നമ്മൾ അതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ല കർത്താവ് പക്ഷെങ്കിൽ ഈ മടങ്ങി വരവ് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ നമ്മൾ അതിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹാലലുയ നമ്മൾ അതിന് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വിലപ്പെട്ടതായി കരുതിയ പലതും നമുക്ക് നഷ്ടമായി തീരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹാലലുയ പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ അല്ല മടങ്ങി വരവ് അത് നമ്മൾ അതീയ കഠിന വേദന നമ്മൾ തിന്നേണ്ടി വരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് എലിമലേക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവിക ആരാധന ഉപേക്ഷിച്ച് തനിക്ക് അല്പമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി താൻ മോവാബിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന് എലിമലേക്ക് മരിച്ചു മാത്രമല്ല തനിക്ക് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു മഹ്ലോനും കില്ലിയോനും ആ പുത്രന്മാരും ഹാൽ അവിടെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ മോവാവിയ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ച് അവരവിടെ പാർത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പിതാവിൻ്റെ മരണശേഷം ആ പുത്രന്മാരും മരിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നതായിട്ട് നമ്മൾ തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഹാലലുയ്യ നോക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേലുണ്ടായ ദൈവിക കരം ഹാലലുയ ദൈവ സാന്നിധ്യം വിട്ടു പോകുന്ന ദൈവിക ആരാധന ഉപേക്ഷയായി വിചാരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും അത് ഇതൊരു പാഠമായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഹാലലുയ എലിമലേക്കിൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വളരെ ശോചനീയമാണ് ഹാലലുയ അത് പുരുഷ ശബ്ദം നിലച്ചു പോയ ഒരു ഭവനം പുരുഷന്മാർ അധികം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുടുംബമാണത് എന്നാൽ ഇന്ന് പുരുഷൻ്റെ ശബ്ദം ആ ഭവനത്തിൽ കേൾപ്പാനില്ല അബലകളായ മൂന്ന് വിധവമാർ മാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭവനം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നും അകലപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് മനുഷ്യനെ വർണ്ണിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവരെ ഇത് ഓർത്തുകൊള്ളുകയും ഞാൻ നിങ്ങളെ കീറിക്കളയും വിടിവിപ്പാൻ ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതേ അനുഭവം തന്നെയാണ് എലിമലേക്കിൻ്റെ ഭവനത്തിനും സംബന്ധിച്ച് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നവോമി ഹാലിൽ എലിമലേക്കിൻ്റെ ഭാര്യയായ നവോമി പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിഴലാണ് നവോമി രണ്ട് മരുമക്കളെ മാത്രം രണ്ട് രണ്ട് സ്ത്രീകളെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭവനം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടതയുടെ നടുവിലായപ്പോൾ നവോമി തൻ്റെ സ്വന്ത നാടിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഒരിക്കൽ താൻ അനുഭവിച്ച ദൈവകൃപ ഒരിക്കൽ താൻ അനുഭവിച്ച ദൈവ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻ അവൾ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൾ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ നാട് എത്ര സമൃദ്ധമായിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് സന്തോഷത്തോടെയാണ് ആ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചത് അല്പമായ സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തെ ഞാൻ മറന്നു കളഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഭവനത്തിന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായതെന്ന് നവോമി മനസ്സിലാക്കി തൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ഏത് പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോയാലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരം അവരെ മടക്കി കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും അവർ തൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നീങ്ങുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ആ മടങ്ങി വരവിൽ അല്പമായ വേദന നമ്മൾ സഹിച്ചാലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നമ്മളെ മടക്കി കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും അപ്രകാരം ദൈവം നവോമിയെയും തൻ്റെ മരുമക്കളെയും ആ നാട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് താൻ ബേദലഹേമിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയെ യാത്രയാകുകയാണ് യാത്രാ മധ്യേ തൻ്റെ മരുമക്കളായ ഓർപ്പയോടും അതെ റൂത്തിനോടും നവോമി പറയുകയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇനിയും എൻ്റെ കൂടെ വരണ്ട എനിക്ക് നിങ്ങളെ അത് സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ല ഹാലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജീവിതം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തം അമ്മയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന് നവോമി അവരെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ മരുമക്കൾ തിരിച്ചു പോകുവാൻ തയ്യാറല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞു അമ്മ അങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് പറയരുത് 
ഞങ്ങൾ പോവുകയില്ല നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്ത് ഞങ്ങളും വരുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവർ പിന്നെയും മരുമക്കളെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഓർപ്പ അമ്മാവിയമ്മയെ ചുംബിച്ച് അവൾ അതെ തന്നെ പിരിഞ്ഞു പോയതായിട്ട് നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഹാലലുയ്യ എന്നാൽ രൂത്ത് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു അവൾ ഒരു വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു അവൾക്ക് ചില തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് അവൾക്ക് ചില തീരുമാനവും പ്രതിഷ്ഠയുമുണ്ട് അവൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉറച്ചാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അമ്മ എന്നോട് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ പറയരുത് നിന്നെ പിരിയുവാൻ എന്നോട് അത് ഒരിക്കലും പറയരുത് നീ പോകുന്നിടത്ത് ഞാനും വരും നീ ജീവിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും ജീവിക്കും നിന്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം ഹാലലുയ്യ നീ മരിച്ച് അടക്കപ്പെടുന്നിടത്ത് ഞാനും മരിച്ചടക്കപ്പെടും ആ ഉറച്ച തീരുമാനമാണ് രൂത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് ഹാലലുയ്യ അങ്ങനെ അവർ ബേദലഹേമിലെത്തി ബേദലഹേമിൽ നവോമിയും രൂത്തും എത്തി അല്ലെ രൂത്ത് അവിടെ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയാണ് തന്നെ അവിടെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല അവൾക്ക് ആ അത് മനോഭാവമൊന്നുമില്ല അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ ഹാലലുയ ദൈവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ അവളിലെ ഹാലലുയ അവളിലെ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തനം അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തുടങ്ങുകയാണ് രൂത്ത് അതെ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ളവളായി തൻ്റെ ഭവനത്തെ പറ്റിയുള്ള ചുമതലാ ബോധം അവളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായി അവൾ അവിടെ അടങ്ങിയിരുന്നില്ല ഓ എന്നെ ഇവിടെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അമ്മയുടെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളാം എന്നൊന്നും അവൾ വിചാരിച്ചില്ല പ്രായാധിക്യത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്ന മാതാവിൻ്റെ സംരക്ഷണ ചുമതലയും അവളുടെ തോളിലാണെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കി അവൾ മാതാവിനോട് ചോദിച്ചു അമ്മേ ഞാൻ ഇത് എന്നോട് ദയ കാണിക്കുന്ന ഒരുവനെ ആശ്രയിച്ച് അവൻ്റെ വയലിൽ പെറുക്കാൻ പോയിക്കോട്ടെ അവൾക്ക് കൊയ്യാനൊന്നും അറിയത്തില്ല അവൾക്ക് വലിയ പ്രവൃത്തി പരിചയമൊന്നുമില്ല ആ മാതാവ് പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കോ മകളെ എന്ന് അതിനത് അവളോട് പറയുവാനിടയായി നോക്കണം ഹാലലുയ ആ ജൂത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ വിശേഷം അല്ലെ സർവതും മാതാവിനോട് ആലോചന ചോദിച്ചാണ് അവൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലോചന പ്രകാരമല്ലാതെ നീങ്ങുന്നവർ പരാജയത്തിലേ ചെല്ലുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഓരോ ദിവസവും മുഴങ്കാലുകളെ മടക്കി ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിൻ്റെ മേൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത ചുവട് ഞാൻ എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് നമ്മൾ ആലോചന ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു സഹോദരി ഒരു മാതാവ് ഒരു ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭവനം എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നറിയാമോ അവളുടെ തലമുറ എത്ര പ്രസിദ്ധരായി തീരുമെന്നറിയാമോ ഹാലലുയ്യ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലോചന പ്രകാരമല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഹാലലുയ്യ രൂത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് അവളുടെ ശുശ്രൂഷ അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് ഹാലലുയ്യ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു രൂത്ത് ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഒരു പദവിയിലൊന്നുമല്ല അവൾ വയലിൽ ചെന്നു ആ വയലിന്റെ ഉടമസ്ഥനെയോ ആ വയലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയോ ഒന്നും അവൾക്ക് അറിയത്തില്ല അവൾ ഒരു ആ ദേശത്ത് തന്നെ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയാണ് കാരണം ആ പാരമ്പര്യം ഒന്നും തനിക്കില്ല എടുത്തു പറയാൻ ഞാൻ ഇന്ന ആളാണെന്ന് അവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തത്തക്ക ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നില്ല രൂത്ത് പത്താം തലമുറയിൽ പോലും ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുവാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് രൂത്തിനുള്ളത് അവൾ അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം താഴ്മയോടെ വിനയത്തോടെ കൊയ്ത്തുകാരുടെ പിന്നാലെ അവൾ നടന്ന് കതിർമണി പിറക്കുകയാണ് ഹാലലുയ രൂത്തിൻ ഒരു വിഷമവുമില്ല ഒരു പരിഭവവുമില്ല ഇന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചേനെ ഓ എന്നാലും എനിക്ക് ഈ കൊയ്ത്തുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വീഴുന്ന ചെറിയ ധാന്യമണികൾ പെറുക്കാനാണല്ലോ നിയോഗം അല്ലെ എൻ്റെ വിധി എന്നോർത്ത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പഴിക്കുകയും ദൈവത്തോട് പിറുവിറുക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹാലലുയ അനേകർക്ക് ദൈവിക ദൗത്യം നിറവേറ്റുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് കർത്താവ് എന്നെ ഇന്ന സ്ഥാനത്താക്കിയാൽ എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴുവാനോ താഴ്മയോടെ വിനയത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കരയുവാൻ ഴുക്കുവാനോ തയ്യാറല്ല എന്നാൽ പേരും പ്രശസ്തിയും എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് വലിയ ഒരു പ്രസംഗകയാകണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ ഒരു പേരെടുത്ത വ്യക്തിയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നീ എപ്പോൾ ദൈവകരങ്ങളിൽ താണിരിക്കുന്നു ദൈവോചന എന്താ പറയുന്നത് ഹാലലിയ ദൈവത്തിൽ കൃപ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കൃപാസനത്തോട് അടുത്തി അല്ലണം അവൻ്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴിൽ നമ്മൾ താണിരിക്കണം ഹാലലുയ ഒരു ഭവനത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് കരയുന്ന ഒരു മാതാവാണ് ഹാലലുയ ഭവനത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം സമൂഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ദൈവസഭകളുടെ അനുഗ്രഹം ഇതെല്ലാം പ്രിയ പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാരുടെ കണ്ണുനീരിലും പ്രാർത്ഥനയിലുമാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഹാലലുയ
ബോവസിന്റെ വയലിൽ എത്തിയതെന്ന് ഹാലലുയ പ്രിയ സഹോദരിയെ പ്രിയ മാതാവേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭാഗ്യവശാലാണ് കർത്താവിന്റെ വയൽ പ്രദേശത്തായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠത കൊണ്ടോ നമ്മുടെ പുണ്യ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടോ നമ്മുടെ കുലമഹിമ കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല പിന്നെയോ കാൽവറിയിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചൊരിഞ്ഞ രക്തം കാൽവറിയിലെ നമ്മളോടുള്ള ദയ അതൊന്ന് മാത്രമാണ് ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കി താഴ്മയോടെ കർത്തവേല ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹോദരിയെ നീ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ല അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ നീ എത്തും നീ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാത്ത ഉന്നത ഉന്നത നിലകളിലേക്ക് അവൻ നിന്നെ നടത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ഹാലലുയ നാത്മീയ ഗോളം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ദൈവിക സഭകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഹാലലുയ പ്രസിദ്ധി നേടാനും അത് ജനങ്ങളുടെ കൈയടി വാങ്ങുവാനുമുള്ള തത്രപ്പാട് കാണുവാൻ കഴിയും അതൊന്നും നിലനിൽക്കുകയില്ല യഥാർത്ഥമായി ഹാലലിയ വിശ്വാസത്തോടെ താഴ്മയോടെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ദൈവ ഭയത്തോടെ കർത്തൃവേല ചെയ്യുന്ന ആ ശുശ്രൂഷ മാത്രമേ അന്ത്യം വരെ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല കർത്തൃവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ വയൽ പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന അധ്വാനിക്കുന്ന അതേ പാസ്റ്റർമാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രമല്ല നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെ ഓരോ വിശ്വാസിയും ഹാല് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് കർത്തൃ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് കർത്തൃവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വസ്തമായിട്ട് നീ നിലകൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമുയരത്തിലുണ്ട് കഷ്ടങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഭാരങ്ങളുടെ നടുവിൽ പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഞെരുക്കങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഹാലലുയ നിന്റെ ജീവിതം അന്ധകാരത്താൽ മൂടുമ്പോൾ നിരാശ നിന്റെ ജീവിതത്തെ കാർന്നു തിന്നുമ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു കരം ഉയരത്തിൽ നിന്നും നീണ്ടു വരുന്നത് നിനക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഹാലലുയ നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ ആ കരം ബലമായി പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തകർന്നു പോകാതിരിക്കുന്നത് ഹാലലുയ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തമായ ഒരു ദൈവിക കരം ഹാലലുയ എലിമലേക്കിനുണ്ടായ ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ ഈ അനുഭവങ്ങളുടെ എല്ലാം പിന്നിൽ ഒരു ദൈവിക ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഹാലലു അത് മറ്റൊന്നുമല്ല തൻ്റെ മകളാകുന്ന രൂത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു അത് ഹാല് അത് നിറവേറ്റുവാനാണ് എലിമലേക്കിൻ്റെ ഭവനത്തെ ദൈവം ഈ അവസ്ഥകളിൽ കൂടിയൊക്കെ കടത്തിവിട്ടത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ദൈവം അങ്ങനെയാ താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചില വ്യക്തികളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം ചില അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ നടത്തും ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുത്തും ചില അധികാരികളുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് ദൈവം ഇടപെടും ഹാലലിയ മാത്രമല്ല ലോകം കണ്ട അമ്പരകുമാർ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്ന് ലോകം വിലയിരുത്തുമാറുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ ദൈവം അവരെ നടത്തും ഹാലലുയ ഇവിടെയും അതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് രൂത്തിൻ്റെ മേൽ യുഗങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ച് മോബാബിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് വിഗ്രഹങ്ങളുടെ നാടെന്നാണ് വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ച് മോബാബിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന രൂത്തിനെ വിളിച്ചിറക്കി വേദനഹേമിൽ കൊണ്ടുവന്നു ധനികനായ ബോബസിന്റെ ഭാര്യയാക്കി അവരുടെ മകനായ ഉബേദ് ദാവീദിന്റെ വലിയപ്പനായി തീർന്നു ഈ വംശാവലിയിലാണ് ലോകരക്ഷകനാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് കർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് ഹാല ഈ മാതാവിൽ കൂടെ ഒരു ലോകരക്ഷകൻ പിറക്കുവാൻ പോകുന്നു അവളുടെ വംശാവലിയിൽ ഒരു ലോകരക്ഷകൻ ജനിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സാധു സ്ത്രീയെ ആ രംഗത്തേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവന്നത് ഹാലലുയ നോക്കണം ദൈവ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം ദൈവം പലപ്പോഴും തൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കായി തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടേണ്ടതിനായി ദൈവം തൻ്റെ ദൗത്യത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വലിയ വലിയ വസ്തുക്കളെ അല്ല എല്ലാം ഞ്ഞവരെ ഒന്നുമല്ല പിന്നെയോ കഴിവില്ലാത്തവരെ ഒന്നിനും അതെ ലോകം വിടക്കം നിണ്ണിയവരെ ലോകം പഴിച്ചവരെ അവരെയൊക്കെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഏത് സ്ഥാനത്തേക്കാണോ ദൈവം അവരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സ്ഥാനത്തിന് അനുയോജ്യമായ അലലിയ കഴിവുകൾ അവർക്ക് നൽകി അതിന് യോഗ്യരാക്കി തീർക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ വലിയവനാകുന്ന ദൈവം ചെയ്യുന്നത് ഹാലലുയ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയ സഹോദരി പ്രിയ മാതാവേ പ്രിയ ദൈവ പൈതലെ നാം എല്ലാവരും ഈ ഭാഗ്യ ലിസ്റ്റിലായത് ഈ ഭാഗ്യ പദവിയിലായത് ഈ ഭാഗ്യവശാൽ ഈ ബോബസിന്റെ വയലിൽ നമ്മൾ ആയി തീർന്നത് ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കഴിവുകൾ നോക്കിയും ലോകം 
Logam or the Tiranya Punatuna, Paudiga Magana, Kajibigalum, are they Okanoki, a Tiranya Kana, Adoka, they even know Kiranaga, Namalai, Renga to Vedigi, I don't know, Niche Mana, Hallelujah. They were the Sotram Cheno, Karta, where he can walk in a very Kajuda, other Padishil and Lepita, Nega, Kajuda, Dante Lundaino, and then Karta and the Avisha Petra, the Ari, Midway, Kairitila, to the Kajuda Kuti, Hallelujah. They were the Sotram Cheno, a Kajuda Walipomo, a Kajuda Srestre, no Lapineo, a Kajuda Kapoid and Mahutangi. Maho Nadanaya, Deva Makaida, made walk in a Maria Paul, A Kaida, Prasad Tamai Turno, Deva Tunistotram Cheno, Adabola, the Ne, Kana Ville, Kalyana Vitile, Ubayoga, Shunyamaya, Kalpa, Trangal, Hallelujah, Namaloka Sunday School Mother Padichitunda, Karta, Vindia, Alpudanga, Adia, Kana Ville, Kalyana Tina, Vellum, Vina, Kiana, Enal, Halyan, Puddha, Nadakana, and Munbe, I would have bearer and Puddha Nadano, Hallelujah, Kal, Kayu, and Matra, Ubayogi. Kalpatrangal, Purambara Reli, Eriapetta, A Kalpatrangal, Upayoga, Shunyamai, Yadur Pangim, Yadur Sresta, the Milata, E Kalpatrangal, Hallelujah, Mahan Marude, Sresta and Maruda, Padavile, Sresta and Maruda, Pandi Fogan, a Shalil, our Yetia Nuladan, Adite, Alpudam, Hallelujah, David and Stotram Cheno. Matramala, Hallelujah, Tanda Dasanaguna, Yelia, Vine Portuan, David Maria, Ubiovich there. Or the power of the Vita Ve, Hallelujah. An artillery, Tanati Raya, Nega with Havamai don't die to know. Some Banaraya, Nega with Havamai don't die to know. Yena, Devam Tiranya de Tade, Hallelujah, Sare Fatile, Hallelujah, Pava Petta with Havayan, Hallelujah. Kata in the wild at one in Kinabakavendi, Shakta my Puriduna with Devam, Namakunde, Hallelujah, Shatru Pishanim, Shatru in the Poratangal, Vilivilil, Muketa, Payana, Hale Pratias, Nasta Petavari, Namal Paturna, Palerim, Chaditra Namaka Deva Vajanatil, Kanam, Hallelujah, Carmel in the Kodamudil, Hallelujah, Uriajete, Muluan, Eganai, Vilivilicha, Yehova, Tane, Devam and the Telicha, then the Provajanag and the Hallelujah, Tane Portuan, Tan the Bishop Padakuan, Tane Urner, the Aharam Taruan, Devam Terenya Tata, Isare Fatile Vitavayan, Hallelujah, David and Stotram Cheno, Avada the Vera Vajanate Namakano, Davi, the Isabel in the Bishani, a Perdice, Tan Odi, Uri Churacher, you are Kiril Kadakiana, Hallelujah, Kadinia Nemesham, Hallelujah, Uriagite Mudivan, Billy Village of Rathane Allah, Avada Kelkuna, the Vali, a Villa Bamana, Halle Madi Yakove, Madi, Yenda Pran and Yerdukolaname, Yenda Birakan Mareka, and Otum Vali of Anala, Madi Yakove, Nola Vali, or Villa Bam, or the Kelkiana, Marana Pidi Ode, Marana Tinuendi, or Vali of Villa Bam. Our Kelky and Hallelujah, Palapod, Namada Jibi the Tilum, Idaboli, you love Villa Banga Lundaga Runde, Madi Yakove, Yenik Sahiki and Karinilla, Yenik Nilku and Karinilla, Yaning and a Pritician Ilkum, Enola, Avoto, they were told Karina, and you probably numbered Oro Ritre, Jibi the Tilunde, Hallelujah, they even than the Das and a Maranilla, they even than the Das and a Tati Unarti, Hallelujah, Yeliave, Nitinaga, Kutikia, Hallelujah. Ni Bella Pedana, David in the Parishu Tatma, David in the Dudan, Yelia in a Thaida Pedagayana, Hallelujah. Yelia, Wunar no Pachichu, Vindinga Nurangi, Vind of Hangane, Palapravisha, my poor, Tanda Dudan, Yelia in a Tati, Unarti, Hasorgi, a Pojan of Nalgi, Yelia in Udu Parai, Hamatra, and Yelia with Bella Petu, Pachanga, Yelia with Bella Petu, Pachangil, Yelia with Pine, Uranguanula, or the Natapati Lake, Ningapo, David in the Dudan, Parelia, Ning and Uranganda and Unumala, Nena Katia Duda, Mini Yatra, Yuva, Nunda, Hallelujah, Priya Deva Paidale. Ne Kastat in the Nadivila Gumball, Ne Nerikat in the Nadivila Idikimball, Kandaner Tarveri Idikimball, Halle Nina Bella Pedaka Matramala, Nenekuni Andagar at the Tapi Tadayum Ball, Nenekuendi or Dudum of Enkadi Tunde, Nenekatiga Dudam Yatra Yuanunda, Nenekin and Atangi Rikanda Valalla, Priya Sahodi, Priya Madawe, Hallelujah Ninda Gividam, Kastan Naranadano, Kandanir Naranadano, Sankatanga Matram Naranadano. 
നിന്നെ പരിഗണിക്കുവാൻ ആരുമില്ലേ നിന്നെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ ആരുമില്ലേ എന്നൊക്കെ നീ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരിക്കാം നിനക്ക് അധിക ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുവാനുണ്ട് മകളെ ദൈവം നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല നിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുകയല്ല തീർന്നു വന്ന ലോകം വിധി എഴുതും പക്ഷേ നിനക്ക് അധിക ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുവാനുണ്ട് ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവിന്റെ വയലിൽ വിശ്വസ്തമായിട്ട് നിൽക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്താൽ ദൈവ ഭയത്തോടെ നമ്മൾ നീങ്ങിയാൽ ദൈവം നമ്മൾക്ക് ഉത്തരമരളുന്ന ദൈവമാണ് ഹാലലുയ്യ കർത്താവിന്റെ മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരിമാരോട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഖാലിലെ ഒന്നിനെ പറ്റിയും വിചാരപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ പറ്റിയും ഭാരപ്പെടേണ്ട ദൈവം നിങ്ങളെ താങ്ങുവാനുണ്ട് ഹാലിനെ വീണു പോകുവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കയില്ല നീ തകർന്നു പോകുവാൻ അവൻ ഇടവരുത്തുകയില്ല ഹാലലുയ്യ ഈ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഹാലലുയ വിവിധ നാന ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ജാതിയിൽ നിന്നും വംശത്തിൽ നിന്നും ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും ഭാഷകളിൽ നിന്നും ഹാല് പറിച്ച് നടപ്പെട്ട തൈകളെയാണ് ഈ തോട്ടത്തിൽ ദൈവം നട്ടിരിക്കുന്നത് ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല ഈ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഒരു കർക്കശക്കാരനാണ് ഹാല് വളരെ നിർബന്ധവും നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് അവൻ ഇതിനെ വേലി കെട്ടി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഉത്തമ ഗീതത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഹാലലിയ നീ കെട്ടി അടച്ച തോട്ടം മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്ന കിണറ് അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ ഹാലലുയ ദൈവത്തിന്റെ കാന്തയാം സഭയ്ക്ക് ചുറ്റും അവൻ വേലി കെട്ടി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അന്യജീവി അതിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കയില്ല മാത്രമല്ല തന്റെ കാന്തയാകുന്ന സഭ ലോകത്തിന്റെ മലിനതകളിൽ ഇഴുകി ചേരുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നില്ല അവൾക്ക് ചില വേലിക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ട് അവളുടെ ജീവിതത്തിന് ചില അതിർ വരമ്പുകൾ ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എങ്കിലും വിശുദ്ധി പാലിപ്പാൻ വേർപാട് പാലിപ്പാൻ ഒരു ദൈവ പൈതലിന് കഴിയും അതാണ് ദൈവകൃപയുടെ പ്രത്യേകത ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കെട്ടിയടച്ച തോട്ടം മാത്രമല്ല മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്ന കിണറുമാണ് അവള് ഹാലലുയ ലോകത്തിന്റെ മലിനതകൾ ഈ കിണറിനെ അശുദ്ധമാക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അല്ല സ്വർഗീയ പിതാവിന് മാത്രമുള്ളതാണ് ഈ ലോകത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളുടെ നടുവിൽ കൂടെ ഭാരങ്ങളുടെ നടുവിൽ കൂടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടെ നീങ്ങുന്ന സഹോദരിമാരെ മാതാക്കളെ ഹാലലിയ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ഹാൽ അനേക സംഘർഷങ്ങളുടെ നടുവിൽ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് പലത് പലവിധ ഭാരങ്ങളാണ് അവരുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്നത് കുടുംബത്തിൻ്റെ മേ കുടുംബത്തെ മേറ്റിയുള്ള ഭാരങ്ങൾ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ പറ്റി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി താനായിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ പറ്റി ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ അവരുടെ വേലകളെ പറ്റി ഒക്കെയുള്ള പലവിധ സംഘർഷങ്ങളുടെ നടുവിൽ ാണ് ഓരോ സഹോദരിയും ജീവിക്കുന്നത് ഹാലലുയ എന്നാൽ നമ്മൾ മലിനപ്പെട്ടു പോകുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നില്ല പ്രിയ സഹോദരിമാരെ പ്രിയ മാതാക്കളെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഉപദേശത്തിൽ വളർത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹാല് യഥാർത്ഥ ദൈവമക്കളാകുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ധനവും അത് സമ്പത്തും ഒക്കെ കരുതും അത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ സമ്പന്നരായി വളർത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു മാതാവ് ഉത്തമ മാതാവായി തീരുന്നത് ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മക്കളെ മാതൃകയോടെ വളർത്തുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഒരു ദൈവ പൈതലെന്നും വിശ്വാസി എന്നും പറയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹാല ലോകത്തിന്റെ മലിനതകളിൽ എനിക്ക് അനേക സഹോദരിമാരെ അറിയാം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് അവർ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അവർ എങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ള മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നു അതുപോലെയൊക്കെ നടക്കും പക്ഷെ ഞായറാഴ്ച വരും ആരാധനയിൽ പങ്കുകൊള്ളും പ്രിയ സഹോദരി നീ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സമയമുണ്ട് നിനക്ക് ദൈവം ദാനം നൽകിയ ഭർത്താവിനെ പറ്റി നീ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കണം അദ്ദേഹം കർത്തൃവേലയിലാണെങ്കിൽ ഹാലലിയ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് നല്ല അതായത് അത് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ചുമതല നിന്റെ ചുമലിലാണ് നിനക്ക് ദൈവം ദാനം നൽകിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നേരായ മാർഗത്തിൽ ദൈവകൃപയിൽ വളർത്തി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവരാക്കി നിർത്തേണ്ട ചുമതലയും നമ്മൾക്കാണ് ഹാലലി നമ്മൾ ദൈവ സന്നിധിയിൽ അതിനെല്ലാം കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ 
മരുഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്ന തന്റെ കാന്തയെ ചേർപ്പാനാണ് കർത്താവ് വരുന്നത് ഹാലലുയ അല്ലെ ലോകത്തിന്റെ വെയിലേറ്റ് നമ്മുടെ മുഖം വാടി ലോകം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൗന്ദര്യവുമില്ല ഒരു കഴിവുമില്ല ലോകം പറയത്തക്ക എടുത്തു പറയത്തക്ക യാതൊരു അതെ പ്രവൃത്തികളും നമ്മളിൽ കാണുകയില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ അരുമനാഥന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെ എന്റെ പ്രിയേ നീ സുന്ദരി നീ സുന്ദരി തന്നെ എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വായിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പസ്വരം നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയും ഹാലലുയ തന്റെ പ്രിയന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന തന്റെ പ്രിയന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ണവാട്ടി അവൾ അവളോട് മറ്റുള്ളവർ ചോദിക്കും നിന്റെ പ്രിയൻ എന്ത് വിശേഷതയാ ഉള്ളത് മറ്റുള്ള നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ആണ ഇട്ട് പറയുവാൻ ശൂലേമി എന്താ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയൻ പതിനായിരങ്ങളിൽ അതിസുന്ദരൻ ഹാലലുയ എന്റെ പ്രിയനോട് തുല്യനായി നിൽക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ആരെയും കാണുന്നില്ല ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ബോബസന്റെ ഹാലില് വയലിലായിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയ സഹോദരിമാരെ മാതാക്കളെ നമ്മൾ ഈ വയലിലായത് ഭാഗ്യവശാലാണ് ഈ ഹാലി ഭാഗ്യവശാൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതെ നമ്മൾ വിശ്വസ് ായി നിന്നാൽ നമ്മൾ ഹാല നമ്മൾ താഴ്മയോടെ ഹാലലിയ ജൂത്തിനെ പോലെ ഒരു കാലാപെറുക്കുകാരിയായി ഏറ്റവും താണ ശുശ്രൂഷയാണോ ദൈവം നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ദൈവ സഭയിൽ ഹാലലിയ അത് ഒരു പായ് വിരിക്കാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമക്കൾക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുക്കുവാനാണോ ഏത് തരം ഏത് തരത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷയാണോ ദൈവം നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് അതിൽ നീ വിശ്വാസ ായിരുന്നാൽ ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ഇന്ന് നിനക്ക് ചില ധാന്യമണികൾ മാത്രമേ അവകാശമായിട്ടുള്ളുവെങ്കിലും ഇത് അളവ് കൂടാത്ത യവക്കൂമ്പാരങ്ങൾ കുടമയാക്കി ദൈവം നിന്നെ തീർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഹാലലുയ ലോകം അസൂയപ്പെടുമാറ് നിന്റെ തലമുറകളെ അവൻ മാനിക്കും ലോകം കണ്ട അമ്പരക്കുമാറ് നിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് അവൻ മാറ്റം വരുത്തും ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തൻ ചെയ്യുന്നു നിന്റെ മക്കൾ പ്രസിദ്ധരായി തീരും ഹാലിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കാത്ത മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉന്നതകളിൽ ദൈവം അവരെ ഓട്ടുമാറാക്കും ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല അതെ ശൂലേമി അതെ ശൂലേമി എന്താ പറയുന്നത് ഹാലലു എന്റെ പ്രിയനോ അവൻ പതിനായിരങ്ങളിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനാണ് ഹാലലുയ ലോകം ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽ ഈ പ്രിയന്റെ വിശേഷത വർണ്ണിച്ച് വർണ്ണിച്ച് പാടിയിട്ടും അതിൽ ഒരു കുറവും ഇന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഹാലലു എന്റെ പ്രിയൻ പതിനായിരങ്ങളിൽ അതിസുന്ദരൻ ഹാലലു എന്റെ പിതാവ് ഒരു പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൻ പ്രിയനെ പോൽ സുന്ദരനായി ആരെയും ഞാൻ ഉലകിലെന്ന് ഇന്നും ആ പാട്ടിന്റെ മനോഹരതയ്ക്ക് ഒരു കുറവുമില്ലാതെ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ പ്രിയൻ പതിനായിരങ്ങളിൽ അതിശ്രേഷ്ഠന അവന്റെ വർണ്ണന എത്ര പാടിയാലും എത്ര വർണ്ണിച്ചാലും മതിയാവുകയില്ല ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഇതിന്റെ പേരെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി ഭാഗ്യവശാൽ ബോബസിന്റെ വയലിലെന്ന് ഹാലലുയ എന്റെ പിതാവ് അത് അൻപത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു മനോഹര ഗാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത് ലോക പ്രസിദ്ധമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഭാഗ്യവശാൽ ബോബസിന്റെ വയൽ പ്രദേശം എന്നുള്ള പാട്ട് ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കി എത്ര പ്രസംഗിച്ചാലും എത്ര പാടിയാലും നമ്മൾക്ക് മതി വരികയില്ല ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തന്റെ കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ പ്രാണപ്രിയൻ നമ്മളെ നമ്മളെ എതിരേൽക്കുവാൻ വരികയാണ് ഹാലലുയ തന്റെ കാന്തയെ തനിക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തിൽ കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന തന്റെ പ്രാണ അത് തന്റെ പ്രാണ സഖിയെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ അവൻ കടന്നു വരാറായി ഹാല് നമ്മൾ വിശുദ്ധിയോടെ വേർപാടോടെ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഹാലലുയ രൂത്തിനെ പോലെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏത് സാഹചര്യത്തെയും അതിജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ദൈവകൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഹാലലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഏലിയാവിനെ പോലെ തളർന്നുറങ്ങുവാനല്ല നീ ക്ഷീണിക്കുവാനല്ല പലരും പല സഹോദരിമാരും വിചാരിക്കും എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും കഴിവില്ല എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയത്തില്ല സാക്ഷി പറയാൻ അറിയത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ വെറും ഒരു കഴിവില്ലാത്തവളാണെന്ന് നീ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ ദൈവ പൈതലെ നീ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്വർഗീയ ഭോജനം തന്ന അവൻ നിന്നെ ബലപ്പെടുത്തും നിനക്ക് ആവശ്യമായ ദൂത് അവൻ നൽകും ഹാലലു നിനക്ക് അധിക ദൂരം ചെയ്യുവാനുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചിലതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുവാനുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വിട്ടത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിന് ദൈവത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാലലുയ നമ
Haleluya kanda yang sapa, yed awastai lom, ada sugan tham perapadewi kena wala ini kena. Inginnya jiwi kena kanda yang lupa ini nade, wadari kate, unariuga, teni kate, wariga, yang de torta dilindam sugan tham bisa enda dene, adin mel uduga yang de Haleluya, dewi betul stotram ceno, kan kata awin de kanda yang aguna sapa, manawati yang sapa, yed sahaja jiri tilum sugan tham perapadewi kena wala ini kena. Haleluya, kastangan de nadi. Sambatum thayna bu sendosun thayna bu matra malla. Nampal dewa teh studi kian tada. Haleluya nyeri katin dana dewilum. Hal kas tanggal dana dewilum. Kanu nyeri inda zamas thayilum. Nampal nampal dewa teh bugeriti padu nampal aiti dike nampal dawi dine pole. Hal ye dawas teh nyanyi ko abeye. Ella kala tum wal tum. Aben de studi e pole men de nawin meli dike benda. Aweyo dewa payden le mete aga nam. Haleluya nampal ye de jiwa de sahaja jiri thilum. Dewata terli paraya ada, kereta awin yang di custom sahih kewan, tayar ulah, minus ulah beri ayat dewi umdan dah dauti tenar itu terang jadi kena dah khaleluya. Dewi betul ni setoram ceno, ini mana bumi yang terakhir le, kastangan dan nadi bil pragasi kena balai, loga betul ni pragasi beritun balai, kutub betul ni pragasi beritun balai, nama l tiernam, ini loga betul nol kum balai, entang kiri mule ceriye kerba, mule ceriye talan de lepici gajinya sahodri mar palerum, abar si susu kai tangi rangi ayan, haleluya abar ku prasutar aganam, abar ku peredikanam, haleluya sonda parta awi ni gajinya no kila, makal da gajinya no kila, sonda kutub betul ni gajinya, ada no kada bernam, abar si susu Sushe kaya itu rangge ya ane, priya sakodiri ya, priya madawe, nindah si susha nindah phawan itu nindah maerem piketeh, nindah kudumban nindah peti adiam saatiam baraite, haleluya adine selesa matra me, nindah si susha podi ya nengal de dayle ke nai kya bu, haleluya, nama de uttera wad tenggal nada tu nado od kude, kartru veli, poyra adu nado ane dayiwa khidam. Anggane ulah berku matra me, yen deng kelim kahiri engal dewa tu ni bentuk perwarti kewan kahiri bollo. Haleluya kerja kereta awi ni beli kerja orang ini dah ini kadu kudu baki kahiri engal nomb. Visaya malah ni cinti kena beri kudu orang kahiri orang nata katilla. Haleluya mudian kahiri ni beri nomb prarti kena ber. Kandu ni road ni prarti kena ber. Yatra sahodri mana orang ni? Perasaan engal beri bol kandu ni road ni prarti cah ni jam ni beri nomb. Haleluya nomb kita kudam batil nomb kita kunjeng engal kewendi. Nomb kita kudam batil ni kewendi. Haleluya nyawa kita ni kudam batil ni retche kaya tu ni petta kam panu tu nomb baik. Nampak kita kudam betul ni rencah kah itu, nampak petta kami panen di tuhundo. Nampak kita kudam betul ni rencah kah itu, nampak orang itu kota panen di tuhundo. Nampak kita halal faham ni dengan cuci mata itu, prasasti agu nak kota kita di tuhundo. Haleluya, semua orang ni nampak kehidupan kita kerja tu beri. Haleluya, nampak kita nasib kita di depan. Nampak kita kudam betul ni dengan cara ni dengan di depan. Nampak prasasti agu nak kota itu syakti, yaitu tu orang banyak orang ni nampak cinti kita dengan abis semua ni haleluya. Nampak kita tiri mana orang perlu stay ini dengan nampak kita prasasti Prasasti itu adalah kekuatan. Ia terutama mundo, terutama adakah ada khatinya wahai rikim. Ia beli itu adalah bela bom khaleluya. Dewi betul setoran prasasti kata. Dewi besar ini adalah jelah wajib kata sahodri mana bahawanam khaleluya itu warna yang sejajar ia mesti ada tuh. Ia melihat kita bahawanam boleh. Dewi juga kau bangal kiri ayat tiram khaleluya. Dewi betul setoran cahino. Priya sahodri ya priya madawe khalie ne khalie adai online platform ini pada sedih juga ni rikina dewi wa makhlai khaleluya. Ya, nama kita jiwidam, kereta api ne, kita kerja mama nama ini dikehendam. Nama kita visu tiada, berbaru ada jiwikanam. Nama kita dewa makalan itu lah, banyak tu ada nama kita jiwikanam. Samuhu teh snehi kita berai, samuhu tu ada perdi bahtu dewi ulah berai. Khalil ya sonda samuhu teh snehi kita berai. Nama kita ini dikehendam, khaleluya. Nama kita khal dewa makalan tu berani, macam tu lah beri ada, ada adu pangani kita tu berai lah. Nama kita snehi kami kanda, nama kita lu lah dewa snehi kami kanda. Ane agar kereta api ne, kandu mutu bayi ni dia. Ayat ini ram, madurga beramai, jiwa dan naik ke nawaira ini ke ram. Haleluya, orang sahodiri, anjung kerja ke petua orang sahodiri, orang sahayi lundangi le, orang bahawa nanti lundangi le, abad itu anjung kerja kami paranya ini ke mana kerja hilang. Enak sahodiri marta ni apa le pohon sahaga ni perasaan kalau undak kuna dom, nama kita kandi tuh deh. Haleluya, priya sahodiri, priya madawe, ni anggane allah, ni orang utama istri ayi, orang utine pole, orang utama wanita ayi, ni deh jiwa dan nak kami potong kuntu boga. Haleluya, nama kita kereta api ni wara Wadu itu, awenye yeder edpa, nama koringam. Haleluya, nama kita jiwida teh awenye itu samar pikam. Haleluya, awenye yeder edku amatra malla. Nama kita jiwida, nama kita asrai ciri kita kutubatayam. Nama kita samukatayam. Nama kita kartha awenye itu nama koringam. Haleluya, ane egeri kartha awenye wari wari beri koringku awenye nolab utra wadu tam. Dayiban nama kita edpi cutunda. 
നിനക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണോ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കൃപ അത് വിശ്വസ്തമായി ചെയ്യുക പ്രസംഗിക്കുവാനാണോ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കൃപ അത് വിശ്വസ്തമായിട്ട് ചെയ്യുക കാലലിയ നീ വലിയ വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചല്ലോ പലപ്പോഴും നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നാൽ നീ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന യഥാർത്ഥമാണെങ്കിൽ ദൈവ ഹിതപ്രകാരമാണെങ്കിൽ നീ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാത്ത അവസ്ഥകളിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ എത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഹാലിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവി മരുഭൂമി യാത്രയിലായിരുന്നപ്പോൾ താൻ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ചതും സഹോദരിമാരെയാണ് ഹാലലിയ പുരുഷന്മാരൊക്കെ പലപ്പോഴായി കരഞ്ഞതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീ എവിടെയൊക്കെ കരഞ്ഞുവോ അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ആശ്വാസ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് മകളെ നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട നീ കരയേണ്ട നിന്റെ സങ്കടം ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ വേദന ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കർത്താവിന്റെ ഇമ്പസ്വരം അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക കർത്താവ് മറ്റെന്തിനേക്കാളും നമ്മളെ അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നു അവന്റെ സ്നേഹം ആവോളം അനുഭവിച്ച് ഈ മരുഭൂമി യാത്ര നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശ്വസ്തതയോടെ വ്യാപാരം ചെയ്യാം ഹാലിലെ താലന്തുകൾ ഏൽപ്പിച്ചവൻ മത മടക്കി ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായി മടക്കി നൽകുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഇടയാക്കി തീർക്കട്ടെ ഹാലലുവിയ എന്നെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഹാലലുവിയ അതിന്റെ ചെയർമാൻ അജി ജോർജിനെയും തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരെയും ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അനുമോദിക്കുന്നു ഹാലലി അവരോടുള്ള നന്ദിയെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ഹാലലി ഇത് സഹോദരിമാരുടെ ഇടയിൽ അനേക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഉന്നമനത്തിനും ഈ പ്രോഗ്രാം ഇടയായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഹാലലിയ നമ്മുടെ കേട്ട തിരുവചനത്തിൽ ഹാലലിയ കർത്താവിനായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ഓരോ സഹോദരിമാരെയും ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു ദൈവമായ കഥ ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ആത്മീയ ദൃശ്യാനുഭവ രംഗത്ത് വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു സുവിശേഷ മഹായോഗങ്ങൾ ക്രൂസൈഡുകൾ മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ തുടങ്ങി കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ വരെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിലൂടെ ലോക മലയാളി സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് 